katrapikan. Ay, ayun po ay uh, araw nga po ng Marte, syempre ito po sinispeaking sa Sabiel Castro. Ang dami kong sinasabi, pero may katabi ako syempre. Ay, Don, partner! Dr. Rico Abel. Na magpa-birthday! Happy, happy birthday! To... Happy, happy, mm. happy birthday! <laughs> <laughs> happy birthday, Don. Thank you, thank you. Maraming birthday, birthday so Ayun! Tinawan na ako. Ang bilis na aking piloto talaga. Happy, happy! Palmaton na yan. <laughs> oh, de ba? Maraming salamat. Ako, thank you very much. Ako, thank you for the thank you very much. The blessing the of life. Oh, ako, thank you very much for you are such a blessing. Thank you very much. Blessing ko din naman sa akin. Really? Ako, maraming din naniniwala sa akin ngayong araw na to. Mas lalo na sa akin. Anyway, Ah, uh, ngayon po ay pag-uusapan natin dito sa Wellness Today. Syempre, ito po yung programa ng uh, Fiber Health. Yes. Uh, hitig po ito ng Spectrum Natural, ang taga-gawa po ng Fiber Health. Pag-uusapan natin, asukal, pabor. Yes. Mm-hmm. Ba, no? Asukal at ang ating colon health. Yes. Yan. Napakagandang topic niya. Mm-hmm. So, ang, ang umpisahan natin siguro doon sa ano? Sa... Yung, ano ba pinag-usap pang asukal dito? Yung, hindi to, arti- hindi to artificial sugar. Okay. Or, hindi yung added sugar. Mm-hmm. Yung ba pinag-usapan natin? Actually, um, in general, we're looking at uh, carbohydrates and, uh, and refined sugars. Uh, at saka yung siguro added. Uh, yeah, added sugar as well. Oh. Basta anything that can raise insulin levels. Hindi you know, kasama um, dito yung sugar that we, ha- we, we can get from Fruits, ah, hindi, course. iba yan, iba yan. Ito ay natural oh, sugar. Naturals yan. No? So, all artificial sugar kasama. Artificial? All added sugar yes, kasama yan. refined sugar. Refined sugar. Mga sucrose, Parang iba ang ano mo yan, dating mo yan. Hindi kasi, <laughs> kasi masigit pa sinturon ko. Hindi <laughs> <laughs> na nakatulog ko maayos. O hindi, maayos, maayos. Ano, mm-hmm. tsaka medyo nabawasan na ako nang tapos na ako sa paghahako. Ma- maraming stress. Medyo pagod na, puro sugat. Pagod na, <laughs> tapos na sa kapaguran. <laughs> Nakakahinga na lang. Nakakahinga na lang. Okay. Alright, so asukal. Eh ano nga bang, bakit nga bang masama ang asukal mm-hmm. na sinasabi na refined sugar meaning coming from coming, the white yes. sugar? Okay. Yes, white sugar or anything na yun, processed, processed sugars. No? Uh, kasama ba dyan yung mga big wheat? Kasama? Oh, ang mga, ang ano, ang wheat naman kasi, I mean, eventually that's broken down into sugars. No? Mataas ang glycemic index ng no? wheat. Pero ang pinaka nakakatakot talaga dyan at saka pinaka magtaas mag-contribute or mag-promote ng tinatawag natin inflammation ay yung refined sugars natin at saka yung mga artificial sweeteners. No? Kasi, halimbawa, oh, mga artificial sweeteners, like, mga, like high fructose corn syrup, no? Mm-hmm. Nakakatakot siya dahil from the word itself, high fructose, it's actually, ang kanyang calorie yield is 30% higher, maybe 40% higher than the regular Sugar. Siguro dun sa mga hindi nakaka-relate masyado, ano ba itong high, high fructose, fructose oh. sugar? Yes. Ito yung mga nakukuha natin from the mga carton, yes. the mga drinks, so, yung mga ready to drink, yes. yung mga hindi mo na kinakailangan pang balatan na prutas. Mm-hmm. Kunyari, nakalagay, uh, ang tawag dyan, natural mango juice. Pero nasa lata. Pero mag-ingat na yung mga ganyan. Ang daming nakatagang sweeteners sa pag binasa niyo contents niya. Hindi oh, talagang, I mean, na- na-abuse yung mga, yung paggamit ng mga words na natural, oh. yung fresh. Oh. Added, and, ah, tapos, yes. uh, added vitamins ko, no? Yeah, oh. tapos makita, eh, patama ka dyan. Kasi kung makita mo yan, nakalagay, bakit siya nasa, nasa cartons, bakit nasa atin, you say fresh? Oo, oh, fresh. You, you, don't, you don't use those words sa mga packaged foods. Pag nasa carton siya, ibig sabihin, hindi na siya fresh. Hindi na fresh yun. Yung high fructose and talk, yung mga inahahalo dun sa mga, alam mo na yung mga sabalamig. Yes. Ayan. Oh, oh, syrup, um, di ba? Sarap na syrup. Eh. Ang high fructose corn syrup kasi, engineered sweetener yung galing sa corn. So, they found a way to, say, galing sa US, it's an American product, no? Na, which actually killed Uh, sugar trade in Mexico because they were mm. importing sugar before sa Mexico. Mexico. Yung problema nung magawa nila yun, uh, na-engineer nila yung tinatawag na high fructose corn syrup, yung HFCS or 
maraming terms ng high fructose corn syrup, no? sugar syrup, glucose syrup, manos, etc. Makikita mo yung ma maltose? Yes, mga yan, ganon. All of those. Maltose. Correct. No, yung mga uh, maraming klasik. Basta may mga os-os. Basta ganon. <laughs> Pag nakakita nyo yan, dangerous yan kasi yan yung kung makakita nyo from the word itself, high fructose, okay. mas mataas ang shoot ang glucose o glycemic index niya okay. kaysa regular table sugar natin. So, the thing is, Doc, yun sa fructose pa, kano may aral ako, di ba? Alam, <laughs> ikaw pa, alam na alam ko si, si Sister P, <laughs> talagang marunong. Eh. Alam natin lahat yan. Parang kanyari sa aral, di ba? Mm -hmm. O, oh, di ba? Like, ito yung fructose kasi is one of the types of sugar yeah. na sobrang hirap i-process mm -hmm. ng ating liver. Correct, correct. Yan. Mm -hmm. Actually, when you say fructose, it's also found in fruits. Fruits. Fructose. But, ang oh. maganda kasi, pag Pag sa fruits siya, it's bound to fiber. It's, it's, it's in whole form. It's in natural form. Hindi process. Hindi siya process. So, everything recognized by the body kesa yung engineered. Mm -hmm. No, yun ang danger ng mga artificial sweeteners natin. Saka yung mga refined sugars. Actually, may chemicals yun eh. Para hindi siya magdikit-dikit. Oh. No? So, yun ang may mga anti-caking agents yun. And, para sa information natin lahat, no, ang white sugar, yung table sugar, 21 stage processing niya kung hindi ako nagkakamalit. Oh, 21 stage yes. processing. Ang brown sugar natin is 17, 16 to 17. Kung hindi ako nagkakamalit, it's staging ang, ano, ang processing niya. No? Uh -huh. Kaya ako, mag-recommend ako kung talaga, if you need sugar, go for natural sugar natural. sources. Ulan na, you know, you can go for Mamos Cubado, Yan. Nipa sugar, nipa sugar nasa na yun, no? si Hello, Sir Mr. Peralta. Peralta. Nasa na yung nipa sugar natin. <laughs> nipa sugar, Ay, coco na sugar. Honey, sa magandang sweetener, stevia. Yan ang mga lahat siya, maganda. Miss Honey, Pino. No. Pero kahit na ano pa rin sabihin natin, itong mga matatamis kasi na ito, matamis pa rin siya. Correct, diba? correct. So, tama yan, kaya dapat tama hindi yung bonggang-bonggang ang paglagay mo sa mga pagkain mm -hmm. o inumin. Correct. No? Tama yan. Alright, ano na mga sakit? Ano pwede natin makuha pagka tayo ay... Uh, Maraming mga uh, sugar, sa sa ating, sugar sa ating sugar sa ating katawan. Okay. Pwede natin lahat. Actually, yung sakit. Basically, lahat-lahat. Pwede natin makuha unang-una na diabetes, mm -hmm. hypertension, heart disease. Akala nyo, puro diabetes lang, no? Mm -hmm. Lahat ng sakit, pati hypertension, pati heart disease, lalo-lalo na mga studies sumalabas na pakarami. Mula noon pa na pag mataas ang ating ano, ang blood sugar, no? Mm -hmm. Leads to, it promotes uh, inflammation and ayaw na ayaw ng puso natin yan na mataas ang inflammation rate sa katawan. So, talagang, hindi lang tapos it also feeds uh -huh. cancer. 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 Natin, Actually, isa sa mga, isa, isa sa mga parang, parang sabi nga nila na bad effects talaga ng pagkain ng asukat o pagkonsume mm -hmm. ng asukat ay yes. e yung immune suppression. Correct. Uh, kaya nababagod correct, natin correct. Tama yan. cancer, di ba? Mm -hmm. Immune suppression meaning bumababa ang ating immune system. Yes. So, nakapansin mo, pag madalas kang pumakain ng asukal, mm -hmm. no? like, coke. <laughs> Nabanggit ka. Sorry. <laughs> Napaay talaga ako. Coke pa mo. Bakit ba? <laughs> Di naman natin sponsor ang coke, ha? <laughs> ano ba yan? Kasi sa party, di ba? Ano gusto niyo? Soft drink or iced tea? Di ba? Ah, pareho lang naman siya ng sugar yun, eh. Pareho lang siya. Minsan, minsan naman, lahat naman tayo hinahanap. Hindi uh -huh. naman... Hindi naman siya sigur, siguro natin masabi totally mo. Hindi masama, masama ba? Wala uh, kasi, you know, we, ano, masarap naman talaga. Masarap naman. Aminin natin, talagang masarap. Mali naman. Pero, pag sumobra naman tayo, uh -oh. mapapasama tayo. Actually, uh, Dok, ang isa sa mga nadadamage ng ating uh, uh, katawan no, pag makain na ng asukal, yung Nutrifilm. Correct. Oo, oh, ang galing tayo. Ang <laughs> galing, galing ang turo mo sa akin. Galing talaga. Tinuturoan <laughs> ako ni Sister Ano ba yung Nutrifilm? Ayan, yan yung ano, nag, um, tag dito nagpaproduce ng ating white blood cells. Mm -hmm. uh, an an neutrophil, uh, is, an an neutrophil is actually one of the uh, white blood cells natin. Uh, Matatumataas siya kung may inflammation ka, siya katumataas kung may bacterial infection ka. Uh -huh. So, pag nagiging inutil siya, pag marami kang asuko sa Yes, uh, medyo tahimik siya. Uh -huh. Ayaw, Ayaw niya. niya. Ayaw niya uh -huh. na niya. So, paano ngayon? Di ba? Madalas ka magkasakit. Prone. Uh, prone ka sa sakit. Prone ka sa sakit. Uh -huh. Isang sa mga sakit ay Cancer. Yes. Yan. Isa sa mga sakit na po pwede ninyo ko. Marami pa kami pag-uusapan. Nandali mm. po lamang ha. Babalik po kami. Sandali lang. Kamusta na siya? So hindi mo na siya pumunta ng labi. Hindi mo na pinapunta kasi pag magka-problema, mas pahirap. 
Ayun, dito tayo, ano. Alright, we're back and uh, syempre pupunta na natin. Bakit ang ikli ng commercial? <laughs> anyway, uh, naghanap ng commercial bigla. Uh, pupunta na natin yung ating word of the day. No? Yes. Ang ating, uh, ano, ating um, reading or, yes. or verse oh, from the Bible where we can actually reflect on the word of God. Okay. Th- th- this is actually very timely. You know? mm-hmm. It's actually, you can say it's a verse for healing. No? Nakita natin to. It's from the book of James. James chapter 5 verse 14 to 15. Okay, it says here, Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered is faith. in faith to make the sick person well. The Lord will raise them up and if they have sinned, they will be forgiven. Napakaganda, no? Kasi ang ano rito, na kahit na yung, na kahit na yung mga sinners, even all those who have sinned, no? regardless kung ano man ang kasalanan mo, uh, you can rely on the Lord, our Father. Uh, para i-guide us tayo, lalo na sa mga uh, oras ng panghihirap. No? Hindi necessarily, this is not necessarily uh, healing kung may sakit ka, pero pati yung, kahit sabihin mo itong pagod mo or paghihirap mo ng isang araw, ng isang linggo, even financial burden, yeah. may mga emotional struggles ka, lahat yan, it requires healing. No? Kaya ang ano, ang pinaka essence nito is, we can always ask, we can always depend on the Lord for, no, for comfort and guidance. Mm-hmm. Tapos at the same time, ano siya, lahat naman tayo merong, we're, we're, all, we're all pushing for, ano, we're all pushing for uh, healing eh. Yan ang ginagawa natin. No? Kailangan natin lahat yan kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan eh. Pinagdadaanan lahat, kahit na ano. Lahat. Eh, pinagdadaanan. Lahat, sakit, ano. Sa, sakit sa katawan, sakit sa relasyon, Correct. sakit sa bulsa. Correct. <laughs> I- I- totoo yan. Even, even sa pag, <laughs> lalo na yung sa bulsa tsaka yung pangas sa pag, sa pag ano, even sa, sa katawan yung sa pagod. Oo, oh, yan. Yeah, Araw-araw. Oh. Kasi pag in pain tayo o naghihirap tayo o meron tayong problema ng dinadala, hindi na natin, minsan mahirap mag-isip na ano eh, mahirap mag, maka, makaalala na tumawag, di ba? Parang oh, pag inis na inis ka, oh, hirap naman ito, paano naman, traffic na ito. Imbis, imbis na tumawag tayo, nagsasalita pa tayo, ano ba yan, ano ba yan, nagmumura ka ba? Oh, Nagalit, di ba? Imbis na humingi tayo ng guidance oh. at peace. Oh. Yun ang nangyayari sa atin eh, kaya totoo yun, mahirap, pag oh, mahirap. Na, makakalimot ka talaga, pag, lalo na pag in pain ka, maalala mo ba naman humingi, as pakasakit na ng katawan mo, yun or walang wala ka talaga pambayad halimbawa ano mo is talaga mahirap it's mahirap. really hard no? pero nga with the grace of uh, the Holy Spirit with the grace of God it it, it, it might be difficult but it can happen it, is, it can it happen is. we can oh, it is know, possible. we can actually yes. it's possible yes. na pwede tayong tumawag sa kanya and when we call kaya nga yung yung anointing of the sick isa yan sa mga sakramento na uh, mga katoliko, no? Sa ating mga katoliko, importante yun. Ay, ah, ganun diba? talaga yun. Ano yun? Oh, ano yun? Ano yun? Ano yun? Hindi ko. Hindi ko talaga alam dahil. <laughs> ano yun? Ano yun? Tinatandaan ko lang dati yan. Yung pala yun. Usually, ano? when, you know, when Catholic, especially uh, ah. the devout Catholic, no, medyo talagang alam ka na nila yan. Oo, kaya pala ano. Oo, oh, okay. Ito, James siguro, pala. Diba, sa, for example, sa hospital, experience mo yan. Pag may mga malapit na mga deja vu, diba? Oh, totoo uh, yun. Uh, at, uh, ano uh, uh, diba? Parang magtatawag na ng pare, ganyan. Oh, yun Tapos, pala yun. Okay. Anointing, whole, uh, parang anointing of the six. Si? Oh, parang si? last, supposed to be, it's a, it's a last sacrament before ka, from that, from, from, from your deathbed, mm-hmm. kumbaga, or, diba? Parang yun Correct. yung parang mm-hmm. last uh, sacrament mo that you need to have before ka, mamatay. Mm-hmm. Parang it's an assurance eh. Yung phrase ko, yung verse kasi na to yes. is an assurance that when you have, when you are, when you get anointed, no, by, by, by anointing, may sakramento ng anoint, anointing of the Savior, yes. no? oh. eh, ano yan, uh, it's an assurance that you will actually go to heaven. Yun ang uh-huh. ano, no? pero, okay. ang ano dyan, hindi naman, at hindi man sinasabi na pag hindi ka na-anoint, Eh, hindi ka na pupunta sa langit. Who are we to judge? Mm-hmm. So parang ano yes. naman yan, sa, sa ano yan, kumbaga ba, Diyos ang bahala sa'yo, but mm-hmm. for Catholics talaga, parang importante yung 
Pero kang, parang you have, you have, it's a right, you have, it's, parang, it's a right that you have to go through before you. Parang ganun siguro. Not, no? not, you, parang, it's an, parang it's a, it's an assurance to Catholics that, you know, ano siya. Ah, because Pupunta it's, sa langit, because it's based on this verse. Pa. Because of that yan, verse. No, oh, 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 yun pala yun. Oo, oh, mga, 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 I, see, I, I learned something new today. Ito mo? Ito mula, hindi ko naaalari. Mula, <laughs> mula, ano mo nung bata ko, tinatanda ko lang without really understanding everything. You know? yeah, ba, ganun talaga ako, tinatanda ko lang kasi kailangan may sagot eh. <laughs> sa paper. Kailangan may sagot. Lalo na nga. Oo, lalo ko kasi, Si ano ang daging teacher ko sa ano, sa religion nung araw eh yan si the father ah, ako yung nag-aral sa Angelico School nung high school ako mm-hmm. elementary high school so ang mga teachers namin diyan yung mga Dominicano mga Dominican sisters saka Dominican priests di ba Dominican ka oh at Dominican ako eh. oh di ba <laughs> yeah. do, do you remember si, a name of nung nung inu si Father Larry Faraon at saka si Father Sunny Ramirez. Si, o, si, diba? Si Father pa, Sunny si Ramirez. Si sikat na sikat yun nung araw. Oh, si Father, oh. Nung araw! Oh uh, my God! Hindi, Sinabi Father ko ba yun? Sunny Ramirez, oh. oh. <laughs> nung araw talaga. Oh, Nag-a-attend pa kami ng nanay ko dyan sa may araneta ko. Listen to me. Eh. Oh, pag kami mga, uh, ang tawag dito, mga fellowship, kung tawagin. Hmm. Mga, ang tawag dyan, uh, charismatic yes, fellowship. Yes, charismatic, yes, charismatic oh, fellowship. Oh. So, kumakanta si Father Sunny dyan, eh, lagi, oh, sa mga fellowship na yan. Tapos magaganda kasi rin yung mga turo, no? pinaliliwanag ng maayos ko anong mga nakasulat sa Biblia. Ganun mga panahon yun. Naalala ko lang kasi nung grade school tsaka high school ka ba sa sa Aquinas sa court. Oo, Aquinas ka na pala. So, nangyari ko, naalala ko lang, pag naalala ko yung mga mga sila father pro sila father na lalalo ko na walang ginawa kundi magalit sa amin <laughs> kukulit takbo kami nang takbo Puro sa mga boy school kasi oh, yun takbo eh. kami nang takbo sa hindi dapat puntahan yung lugar takbo kami na lagi pinagagalit ako <laughs> kami co-ed kasi ang 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 angel pero dominantly puro mga lalaki Kaya, ah, para kami lalaki na rin okay, dinner okay uh, ay gusto ko lang i-correct ah, kasi may binigay daw kanina na dati kasi na-explain na maayos yung mga salita ng Diyos sa Biblia mm-hmm. Hindi, hindi ko sabihin, dati, hindi ko sinasabing ngayon, hindi na i-explain. Mm-hmm. Pero I, I, good, siguro good. ano lang, I am just expecting a little bit more today. <laughs> siguro kasi, di ba, uh, as you grow older, syempre, lagi ka nagsisimba, linggulin ko, simba ka, di ba? So, pag naririnig mo, parang paulit-ulit yung sermon, yung sinermon niya last year so, sa parehong ibanghelyo, yung pa rin ang sinermon niya ngayon, hindi na siya nag-aaral. Yeah, hindi... Dapat merong konting ano doon. <laughs> Merong konting pag-aaral. Eh, I think For betterment, no? Oh, I think there are many also responsible priests around, no? Na natutubo na, na ganyan, no? Marami sila mga naisishare na bago, naisishare na explanation pagdating dyan sa mga alam. Gusto, gusto ko kasi yung ano eh, parang so, okay. ina-apply dun sa ina-apply dun sa talaga. Oh, iba kasi. Na, very engaging. Na na, pag nakapakinggan mo, may, it's really engaging yung kanyang discussion. But others, well, baka naman kasi meron silang choice of words eh. Mm-hmm. Na lalo na, lalo sa panahon ngayon, meron mga words na dapat mas naangkop sa, ano, sa panahon. Sa so, panahon ngayon. Diba? Oh. So, dati mga, kasi iba eh. Approach dati, baka hindi ganun ka-effective ngayon. So, yun ang, it, kaya ka dapat dynamic eh. Like, marami mga napapakinggan ako mga sermons. Maganda talaga, mga English. Ito yung kinukuha yung talaga yung participation ng ng church goers no? usually mga ano mga small chapels yes. uh, kasi medyo mas maliit na ako rin sa sa community ako mas maliit na din una una nagkakaroon ng parang uh, familiarity sa mga taong nagsisimba di ba mm-hmm. tapos yung pare nagkakaroon din ng medyo mas intimate no yung mm-hmm. relationship sa mga parokya no mga so nagkakaroon ng parang mas closeness mm-hmm. kaysa yung masyado mga malalaki pero iba naman gusto nila malalaki eh mas malit no, kasi mahirap pag ako mas gusto ko yung mas una mayro pa parking <laughs> kasi mas malit mas mas personal lang dati eh. oh, oh, mas diba? personal so, okay. so kung may pinagdadaanan ka mararamdaman mo na uy kung may sinabi yung si, si father ganito si father ganun mararamdaman mo na para sa'yo so para pwede sa'yo. ka mag dun pa mapasok uy para sa akin so, isang, isang step sa hindi nga eh. oh. kaysa yung napakalaki na in general na you don't feel it minsan nangyayari pag nasa bandang likod ka oh 
di ba, hindi ka makarinig, hindi mo siya makakita. O oh, tsaka yung acoustic pati, yeah, yung, yung mic, ugong, yung, no? yung ugong, yung speaker. So, ngayon ko na lang sa labas, napasandal ka lang, o ano, hindi mo masabi na iba pa rin talaga pag oh, yung, mas malit ang yung, crowd. Yung mga iba nagsa-sideseeing lang. Totoo, ay ako. Totoo, totoo yan. Totoo yan. Si Wasite ako, I spy a beautiful guy. Oo, ganyan ganyan yan. Kaya ganon. Palaging ganon. Oo. So, importante dito, yung anointing of the sick. When do you give the anointing of the sick? When you feel like, when the, ako ah, this is my personal opinion, pero ang feeling ko, dapat siya pagkakamari, hindi nila na sa ospital, parang medyo malapit na sa, you know, transition niya. Na pupunta na siya sa langit. So, I think that's the time. Ah, uh, mga may mga terminal ano, terminal. Ah, hindi ka pwedeng magpa-anoint ng ng no. walang walang. You know, hindi ba? kasi anointing of the sick eh, dapat din talagang medyo malapit kun eh. Yun ang pagkakaintindi ko. Okay. I haven't seen kasi yung nagpapa-anointing of the sick ng ano eh, ng uh, ang tawag dito, malakas, yung, malakas, malakas pa. Sakit lang. Oo, may sakit, may lagdat lang nagpapa-anointing of okay. the sick. Kasi sacrament kasi siya. Oo, oh, kasi di ba it says here, if, if anyone if anyone among you sick, let them call and the elders of the church to pray over them and anoint them in the prayer offered in faith will make the sick person well. Well, oo. Oh. So, Pero kung lagnat yung, kasi pwede nang ano, matukto. Okay, oo, oh, okay. <laughs> yung mga terminal kasi <laughs> yung mga talagang kinakailangan mo na ng uh, intervention ng Panginoon mm, okay, na kinakailangan na yeah, okay. tumawag ng at saka ano yun ha hindi ewan ko if I can remember it right ako marami siguro mga ang alam ko hindi basta-basta ang pwede magbigay na ano yung democracy parang hindi ka basta-basta ang pwede hindi basta-basta ang pare ang pwede magbigay na ano yung democracy kasi dapat prepared din sila eh They have to be also, mm-hmm. ano, di ba? I mean, holy in a way. Siyempre, I mean, they have to be prepared also that they are anointing someone. Mm-hmm. Oo, okay. ganyan yun. Parang ano kaya, parang, uh, parang, 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 ano, parang, parang, me- parang, hindi naman messenger, but you are a parang tulay. So, it's mm-hmm. like that. Ganyan. Anyway, anointing of the sick. Maganda rin yan. So, if you feel like, for example, at saka ito, it's, huwag kayong, Iba kasi when they, they, when they think of death is something terrible. Siyempre parang you're, there's a separation. Mm-hmm. Death is a separation. I'm thinking that it's a separation. But actually you're just moving away from that body and your soul still lives on. Kaya nga may internal life. Mm-hmm. Okay, okay. It's, it's just, you're, you're just leaving that body. You're, you're leaving that body. You came in here with nothing. Aalis ka with nothing yeah. also. Pero you are living that body here on earth pero ikaw you're going to the you're going to to your creator mm-hmm. no, babalik ka na babalik ka na and before ha- if that happens syempre may mga especially Catholics marami mga ano yan marami mga ginagawa mm-hmm. no, marami mga preparation mm-hmm. kaya importante i- ang, ang siguro ang pinaka message dyan dun sa anointing of the sick is that to be more to be more ano no caring about our soul more than our uh, bodies what i mean is mas importante yung spirituality, spirituality mm-hmm. no? because when you are connected with god kahit ano eh, in this physical form kakayanin mo ito eh. totoo yan diba that hindi hindi yan ano hindi yan uh, hindi naman siguro uh, once you cling on to god it talaga kahit na ano pwede mo. Pwede mong gawin dito. Oh, okay. Tingin ko, ito pi tama ka dyan eh, na ano, na dapat, ang true healing should be first spiritual. Spiritual. Bago yung physical. Bago. Tingin ko ah, tingin ko lang. Tsaka no, di ba yung, when you believe that you will be healed yeah. because God Yon. heals you. Oo, oh, totoo yan, totoo yan. Di ba? Mismo. Parang ikaw, ikaw, Galing. doktor, doktor ke. Mm. Di ba dok, ikaw, kunyari, sabihin mo sa akin, hindi gagaling ka, princess, mm. gagaling oh, ka. Oo, totoo yan. Hindi na ako gagaling, dok. Gagamutin eh, ka mo pa ba ako? Oh, hindi ka talaga Par- gagaling kahit anong Parang mawala walang ga- mawala ka ng ganang oh, gamutin ako oh. kasi para bang mas gusto mo na yung Dok, sige na, tulungan mo ako. Ano? Alam ko, gagaling ako. Ayan, oh, Gawin ito, na. Oh, Di ba ikaw oh, gaganahan? Tama yun, ka? tama yun. Di ba? Correct, correct. Oh, ganun talaga <laughs> dapat. Kaya ka doon mo mapasok yun eh. Positivity, being optimistic. Tapos oh. you have to have you have faith. Have faith. Yeah. Kasi gotta have faith. Faith, faith. faith. Yeah, anyway. <laughs> So, dali mo lamang, babalik po kami. Babalikan po natin ang usapan ng asukal. So, dali lang. Oras, ha? Oh, yeah.
oras sa buong kabulahan. Ang Philippine Sanyo tayo pala. Ang oras. 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 Ang oras sa buong kapuloan, alas 6.30 ng gabi. Nataka talaga ako, wala. Hindi na, hindi na, dati kasi pagka commercial, nag, nakakapagkwentuhan pa eh, pwede pa kami magpiko. <laughs> Piko talaga, <laughs> diba? Jack and boy. Jack and boy. <laughs> Ngayon eh. Mabilis ah. <laughs> Oo, oh, pwede ka pang bumabas. May kukunin lang ako sa parking ah. Pwede eh. Ngayon wala. Ako oh, unhappy ah. <laughs> wala. Oo. Oh. Wala ba? Hindi man tayo ano ah. Oh, anyway, siguro baka dito sa ano na to, wala pa. Anyway, eto patalastas lang ako na magpapatalastas. Mm -hmm. Ganun. Ang uh, Fiber Health po, Spectrum Natural, uh, meron pong um, clinic. Clinic, yes, sa Binyan. Sa Binyan, Laguna. Mm -hmm. oh, Bin Binyan, Laguna. Binyan City. City pala yun. Yung dun sa area. Ah, Binyan na nga. Oh, pwede, pwede kayo tumawag sa kanila sa 0919676 0919676 Okay naman sa 8808114488081144. 8808-1144. Yung pong mga gusto rin magtanong tungkol kung paano makakatulong ating uh, fiber health doon naman sa mga klase ng mga sakit na amin na mabanggit katulad ng immune suppression, yes, yes. na namin yan, mm -hmm. diabetes, hypertension, cancer. Eh pwede rin kayong tumawag sa mga numbers niya. Ulitin ko po ang number 0919676 7676 seven six seven six zero nine one nine six seven six seven six seven six at eight eight zero eight one one four four eight eight zero eight one one four four. Mabanggit ko lang to doka. Yes. Kasi lasit pero bisapan natin dementia, di ba? Mm -hmm. Oh, ang dementia yeah. actually konektado din siya sa asukal. Yes, yes. Sugar. Oh ay ang sugar ang asukal ay nakaka ano ng ating memory correct correct ano tawag doon <laughs> nakakaano nakakadal <laughs> nakaka nakakadal nakaka ng nakaka ating memory ng memory so, totoo yan ang sugar hindi lang yan marami nang gagawa ang sugar hindi lang sa ano na uh, only pati kaya lalo na kung palagi at uh, may diagnose kayo with the uh, alzheimers alzheimers or, or dementia oh. you do not want sugar. Ayun yun talaga kasi unang-una, infl inflammation ang primary cause niyan. So, the more that you consume or eat sugar, lalong tumahan na po promote ang inflammation and lalong hindi kayo gagaling dahil ang mga memory issues na yan, nare-reverse yan eh. Nakukulit yan. But it's very slow. Very slow. I've seen that time and again yung pag-improve ng memory. Just like uh, ketones, no? yung mga essential mga tinatawag natin good oils no? tulad good oil. ng virgin coconut oil mm. omega 3 fatty acids no lahat yan nakakatulong sa pag-correct ng dementia at ng alzheimers kasi ang coconut oil na eh, considered as a cure for alzheimers eh oh. no hindi lang hindi ko lang pagdinig na ginagamit anyway yun mura kasi <laughs> yeah and then eh. It, ito pa do fatty liver Oh, yeah. disease, no? Mm -hmm. Isa sa mga pwedeng maging ano, sakit kung ikaw ay mataas, may True. mataas na asuka sa katawan. Uh -huh. Kasi ang pagmataas ang intake natin ng sugar, no? Tumataas. Eh, ang, ang sugar kasi is stored as fat, no? Uh -huh. so, pag hindi siya nagamit. Yes, pag hindi siya nagamit, hindi store siya. Tapos, it's converted to triglycerides, mm -hmm. no? Pag mataas kasi ang, ano, ang, ang, ang storage, yung, yung rate ng pag-convert ng fat, sometimes the liver cannot Accommodate. accommodate. Hindi siya makakatch up. Mm -hmm. So it forms what you call yung ano yun, steatosis, no? hepatic steatosis or fatty liver. Uh, Nagpo-form ka ng, ano, ng parang oil or lipid droplets sa loob niya. It's actually yellowish and shiny pag nakita niyo eh. Mm -hmm. Yung liver niyo, pag maraming deposit sa ganun, makita niyo talagang parang pag nakita niyo, laman na parang may taba, nakadikit ganun. Yun yun, 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 fatty liver. First sign of liver disease. Pag hindi niyo pag, tsaka liver, filter yan eh. It's a very big filter. No? So, Pinag-usapan natin dito, hindi yung na, ano, an, uh, ang tawag dito, alcoholic... Hindi uh, yung alcoholic uh, fatty liver disease. Uh, oh. Ito yung ano, yung sobrang asukal yeah. talaga. Ano yun, yun Dok? Curious ako. Kunyari, kumain ako ng maraming asukal. Mm. Uh, you know, kunyari, mga, mga pasta, ganyan, yes. dami dami oh. ganyan. So, and every day, every single time, ganyan ang diet ko. Mm -hmm. Tapos hindi ako nag-e-exercise. Okay, so, syempre, 
pinoprocess siya ni liver ko. Yes, oo, oh, totoo yan. Yung ibang, pwede siyempre, ibang nababurn, nawawala oh, yun. Mm-hmm. Pero pag hindi naburn, pupunta siya sa... It's converted to fat. Fat sa aking liver. Then, pag hindi niya nakinaya, oh, oh. pupunta na siya sa mga tissues, tissues mo. Yes, so, correct, kaya ka nagkakaroon uh, ng... Uh, be, uh, ang tawag dito? Bell, uh, bell. Bell. <laughs> yeah, bell, bell. Pwede. <laughs> bell, bell. Di ba, no? At saka yung mga, matal dyan, yung pag kumaway kang ganun, di ba? Dalawa yung kumakaway. <laughs> Pati yung sa arms. Pati yung sa arms mo kumakaway. May matapa na rin, rin di ba? No? Oh, oh, Nagkakaroon ka ng devil chin. Devil chin, devil chin. <laughs> Ay, ano. Ayan. Ayan. Ang hirap, ali, ba, ang hirap alisin niya. Well, dito sa fat, ah. Fat ba ito? Hindi mm-hmm. ganito na talaga. Ito, 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 at mababang yung at wala kang glucose. Gagamitin niya kaya papayat ka. Papayat. Ganun naman yung sistema dun eh. Pero dapat papayat ka kung kunwari hindi ka nakakain mo. Oo, di ba nagdagdagan. Oo. Kasi kung kunwari kakain ka rin na naman ang asukal ngayon tapos feeling mo ba hindi na ano ka naman siya eh uh, binaburn ko naman Oo. siya eh. Di ba? Eh pero paano naman yung asukal na kinain mo mga many years ago pa? Naka-store it's, 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 it's stored there, there as, as triglycerides as adipose tissues. No? Kasi ang mga lumalabas ngayon, pag nakita nyo na ano, pag, bata, pag ano, kapag uh, mataas ang sugar intake natin, tumataas din ang insulin ng production natin. Mm. Eh, insulin can be harmful, no? It's, sa ating katawan. Yeah. Dapat small amounts siya kasi, ang insulin mismo can lead to insulin, uh, ano yun? Resistance. Resistance, yes. Para siyang, para siyang, ano eh, para, para, para siyang nasasanay na nasasanay. The more we produce, ay, hindi na, kulang, kulang na yung dose na yan. We need a higher dose. And, the excess concentration ng insulin sa katawan is related to actually to formation of tumors. Mm. Oh, so to ayan, isa kaya yung mga sinasabi ni uh, Crohn's disease, yung, yung uh, leaky gut syndrome, leaky gut syndrome. Yung, yung mga lahat ng mga sakit na yan sa ano sa sa bituka. Ano yan? Ano yan? Related sa mataas na sugar sa diet at saka mataas na insulin. Kaya nga minsan yung pag-inject ng insulin can be harmful. Kasi hindi mo naman actually kailangan ng additional insulin. No, no. Pa. Hindi mo kailangan. Kailangan mo lang pababain yung insulin resistance mo. Para, para yung pinoproduce mong insulin, na pinoproduce ng pancreas mo na insulin, insulin. ay magawa yung trabaho niya. Maging effective siya. Ang ano lang, kumbaga parang it's an analogy sa, for example, sa basong tubig. Yes, yes. Okay. Yan, yan. Kanya, oh, yung ganda. basong tubig ay yung tubig yun yung for example that's the insulin already yes, yes. so oh, nagkakaroon ka ng overflow no kaya nagiging mm. kaya resistant yeah, ka yeah, kaya kaya mismo kaya mismo overflow oh. kaya eh ngayon kung mag-inject ka ng ano ng uh, panibagong insulin pa hindi parang ino-overflow ka pa siya tapon ka no? no? so anong gagawin mo para ma- para para hindi mo kailangan yeah, kailangan magkaroon nun kailangan yung uh, stored mo na insulin yung nag-overflow mo na na insulin dapat ibaber ibaber Dyan, sugar kasi yun, di ba? Yeah, yeah. So, dapat gamitin mo muna yung mga asukal mo sa katawan, yung know, exercise and yes, good good. Burn it, burn it. Huwag kang mag-ano, huwag kang mag-intake ulit ng mga asukal para hindi mag-shoot up ulit yung insulin. Gumamit ka ng tabo, hindi ba? Okay. <laughs> <laughs> Ayan. Isa pa, nakaka-age. True. Ang oh, sugar. Yes, yes, If yes. you want to age more, eat more sugar. Oh, totoo yan. Diba, no? Oxidation kaya, niya. No? Kaya ito ba si Doc Bomb made? <laughs> hindi pa kasi tumutubo. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa hindi, siya hindi, pa, hindi pa ka tumutubo. Tutumutubo pa lang yung book yan. Mamaya ang gabi ko tubo yan. Bukas ahitin ulit. Oo, oh, ahitin natin ulit yan. Hindi talaga. <laughs> hindi. Hindi. Nakaka-age nga. Totoo yan. Oo, oh, sugar talaga. Talagang kalaban talaga yan. Mga kung gusto nyo kisa nagpapa ano 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 ginagawa niya sa mukha niya nang pinapahid niya uh, kino ang galing niya so, yung sugar kasi ba bata kayo actually actually bakit bakit nga ba nakakaapekto yung sugar meron kasi tinatawag na may free radical eh yes, uh, tinatawag that, na i uh, age din yes of free radicals post aging advanced ano pa tawag doon advanced uh, glyc- 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 glycation and glycation products glycation and products uh, kaya it's age uh, age uh, advanced glycation and products yes, kasi uh, ni doc kasi tinuro mo sa akin na mismo ang galing 
<laughs> para kang may furnace sa katawan niya, para kang niluluto sa loob pag mataas ang sugar mo. Oh. Kasi yung age daw na yan, pag, um, ang tawag dyan dok, parang it thickens your, ano, it thickens your blood. Your blood, yes. Oh. So, ang nangyayari, yung mga protein mo nasisira. Yes, Tama. Uh, correct. Oh. Uh, protein so, si, breakdown tao, pag yung degeneration ng tao. Oh. Tapos ngayon, si protein, na dapat na kinakailangan mo for, repair. Dyan, dyan, repair. For repair and regeneration, oh, yes. Regeneration. Since hindi siya tama, hindi maganda yung kanyang function, mm-hmm. hindi ka makaka, ano, hindi ka, mag, hindi ka magkakaroon talaga ng repair. So, tuloy-tuloy lang ang sira. Retails, tuloy-tuloy ang sira ng katawan. Tuloy-tuloy ang sira ng katawan. So, siguro more than anything, no? kaya nga maganda ang pinatawag na ng keto mm-hmm. diet. Dahil yes, nakaka-produce yeah, no. ng Totoo, uh, yeah. HGH, Yon. human growth hormone. Yes, ang galing Pag talaga. Pagka kanina. Pagka galing na si Sister Pag, B. Pagka hindi ka na kumaal ng sugar. Tama, diba? tama, tama. tama. Oh, kaya ang importante, well, <coughs> hindi mo naman pwedeng ma-100% din. Siguro, first three days would be a really very, very crucial time. Kasi hahanapin nga ng katawan mo eh. Kasi yung una talagang kukunin ng katawan for energy is really sugar. First, first step. First step, first yeah. step yeah. Correct. Ngayon, kung wala na siyang makuha, fat na. Hindi, kapag natutulog kayo, actually, when you sleep, you burn fat. Yeah. Kapag tulog kayo na matulog. Kaya yung trabaho. If you want to lose weight, ito, ayan. Ang, ang sleeping burns fat, not the sugar. You know? Okay, so paano natin, ito pa pala madagdag ko lang, ha? dun sa tinatawag <coughs> na mga liver, yung liver disease because of sugar, yes. nagkakaroon ka na maraming toxic deposits. Mm-hmm. Pagka meron ka maraming sugar, syempre, hindi na lang itong function yung liver mo, hindi ba? Mm-hmm. Hindi na, wala na. Pagkumbaga yung mga, yung, yung, yung circul- yung, yung, even the small blood vessels ng liver and kidneys mo, wala na yung liver mo, wala na. Hindi sabihin, dumilit yung passages, no? pag-inflamed ka. Kaya nga si Doc eh, alam ko pagka kunwari mega malapit sa kanya na, Doc, kailangan ko mag-detox ng liver, di ba? Mm-hmm. Eh, in the first place, bakit, bakit, bakit ka ba nag-detox ng liver? Ano bang ginagawa mo? Kasi ang nagiging excuse ng iba, I need to detox liver because I have been eating too much sugar. No, first, first step yung gagawin. Tagayin mo muna yung sugar okay, bago ka ba detox sugar and then clean up your colon first. Clean up oh, your Lord. colon. Pagkalinis ng colon, the, the liver can detoxify itself. It's a self-detoxifying organ. No? Na pag malinis yung colon, malinis. Tsaka malinis yung kinakain mo. Walang mga refined sugars, walang... Uh, walang mga artificial stuff, walang mga anything, anything that's not, anything that's uh, not natural. Maglilin niya siya sa sarili niya. Kasi filter siya. Tama. Yung nga lang, syempre, kailangan talagang kapalit mo na yung disiplina tayo. Disiplina, disiplina, disiplina. Okay. okay. Tutulungan natin siya. Okay. Alright. Doon sa mga gusto magtanong sa amin, pwede kayo mag-text sa 091 o kaya naman sa 8808-1144. Nagtanong sa akin, eh yun daw po mga, uh, ang tawag dito, sugarless candies. Ay, naku, masama yan. Naku, mag-ingat mo yan. <laughs> kasi naman, nakalagay kasi sugarless. <coughs> diba? Less sugar. Diba? Misleading yung mga yan. Uh, actually, it's still sugar. Oh, ang, check nyo, may ginamit yan na ibang sweetener Third. dyan, i-check nyo. Baka marami dyan. Kasi ang, ang high fructose corn syrup, kasi mura yan eh. And now they're using sucralose kasi mas mura pa daw. Eh, very harmful lang mga yan. No? Sucralose is 500, 600 times sweeter than sugar. Yung mga bata, hindi, sugar free daw kasi. Uh, sugar no, free. no, mas masama yan. Meron Kaya pa kakain ka ng mga ganyan. Sucrose yan, isa sa mga mm-hmm. terms. Yeah. So, dextrose. Forms of sugar. Forms. Masa may O's. O's. Yeah, yeah. Forms Ingat of sugar. Yan. Maltose. Alam niyo, alam niyo itong, kaya ano, ako magre-recommend nyo, kung gusto niyo mag-detoxify, uh, linisin niyo muna ang colon niyo kasi pag naman linis ang colon, first step yan, susunod na, susunod din katawan niya eh. Tsaka pag, and you, and you eat right, eat the right kinds of food. Huwag mm-hmm. yung kain ng kain ng puro artificial stuff, yung mga puro fast foods, puro mga delata, mga instant this, instant that, mga magic this, magic that. Ako, mag-ingat kayo sa mga ganyan. Masama, masama sa katawan niya, magsisirain niya ng katawan. Tapos, basta pa natak kayo, bakit, bakit yung tumataba? Bakit kayo nagkakasakit? Maglinis kayo. Subukan niya mag-linis. Use, ano, use uh, fiber health. Fiber Subukan health. niya paglilinis. Very effective siya. Paano nagiging effective. effective yung fiber health doon? Ano ang, bang meron? Ang fiber health kasi may ano yan, may probiotics, no? Probiotics, the multi-strain. Mm-hmm. Uh, probiotics, napakagandang aid yan sa paglilinis, pag-detoxify ng colon, tsaka ng liver. Mm-hmm. Maraming nagagawa sa good bacteria. Sa fiber health, uh, ano yan? More than, I think, 
more than 10, maybe 12 strains of the bacteria. Tapos, meron pa siyang fiber. No? Fiber is, uh, actually it feeds bacteria, it feeds your good bacteria, and it cleans the colon, para siyang sponge. Oh. Tapos meron pa siyang enzymes, which actually speed up reactions sa colon mo sa paglilinis. Tapos meron din siyang FOS, fra fructo-oligosaccharide, yung ating sugar, which feeds them, feeds the good bacteria, and also clarifies your skin, no? Mm. Yan ang mga bonus niya. Pero, of course, sabahin natin ng proper diet si Fiber Health. Saka At saka tubig. tubig! Tubig! Exercise kayo. Yan ang mga kailangan para malinis ang katawan. Kung hindi pwede sabihin, ala, huwag pa Fiber Health ako, pero gagawin ko pa rin lahat ng mga... Oo, oh, makakain ka pa rin. Kain ng lupa. Sugar, kain ka pa rin. Kain ka pa rin. Saka puyat, puyat ng puyat. Kinakahinga ng katawan ng puyat. Yan, ito nyo. Parang doon ang puyat mo. Parang hello? Kaya ganun ang pakaportante niyan. Maraming mag-vitamin C kayo. Importante ang vitamin C. Naku, marami pa kaming pag-uusapan samantala sa lahat po ng mga may gustong alamin tungkol sa mga paano makakatulong ang fiber nut sa atin. Pwede kayo mag-text sa 0919-676-7676. 0919-676-7676. At sa 8808-1144. 8808-1144. Huwag niyo pong kakalimutan ningin sa kanila ang video mga freebies o kaya mga diskwento. Sabihin niyo na rin nyo kay Miss P o kaya naman kay Doc. Alright, sa dali po nga, mababalik kami. Hi there. Hi there. <laughs> anyway, ang pinag-usapan pa rin po natin ng asukal. Yung mm. mga binabanggit ko kanina, Dok, na mga sakit. Oh, these are just only few. No? Yes. Sa mga sakit na mga, marami pa, marami, 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 marami pa na mga klase ng mga sakit na pwede natin makulisipan. <coughs> Pero, siyempre kanina na bagito ni Doc yung fiber health at kung uh, ano nga yung, yung mga sangkap nito, yes. bakit nakakatulong yes. sa ating uh-huh. baby Doc. Eh, paano naman ang pag-inom? Ang pag-inom ng fiber health, uh, ang re- nila-recommend no, ay uh, six capsules a day. Uh-huh. That's uh, three capsules 30 minutes before breakfast at uh, uh-huh. another three. Three capsules 30 minutes before uh, dinner. And you do it for two weeks. Uh-huh. Or better even, Two cap, lalo na kung mataas ang blood sugar natin, ano? you take two, tsaka kung mahilig kayo kumain ng sweets, you take uh, two capsules 30 minutes before every meal for about a month. Mm-hmm. And then pagkatapos, you reduce the dose to half. And then, of course, you change your lifestyle naman na una. Kasi, ano eh, uh, sa panahon ngayon, nagkalat na iba-ibang klaseng sakit. But pas, statistically, hirap sabihin nila, statistically, Statistically, padami ng padami ang mga na-admit at saka ang mga na-diagnose ng may heart disease, ng mga may diabetes, at pabata ng pabata. Oh, yung sa diabetes is mga ano, ang, ang The thing is with diabetes, uh, ano kasi yan eh, hindi naman ikaw mamamatay sa diabetes mm-hmm. per se, but the, the complication that that this diabetes would bring to your other yes. organs. No? Mm-hmm. Isa sa mga pinakatinatamaan dyan, yung kidneys, Correct. yung mata, yung oh, dami, dami na. na. Oh, ano yung maliliit ang mga blood vessels natin, tapos hindi lang, hindi lang diabetes ang sabi nyo, ay hindi ako kaya, wala na akong diabetes. No? Nope. Lahat ng sakit, pwede kayong magkaroon kung pataas ang, at malakas ang kain ng sugars. And ano yung carbohydrates, ha? even white rice, white rice, kasama sa sugars yan. So, ingat tayo. At saka hindi ibig sabihin na pag nag-fiber health ka na, ay pwede ka nang kumain na naman. Hindi excuse yan. Ma- oh, si Parang niloloko lang yung sarili. Oo, oh, si fiber health, tutulungan lang niya kayo dahil may good dahil, dahil sa probiotics niya, ang good bacteria kasi, yung good bacteria natin, mm-hmm. they help break down sugar and they help with the digestion. Then they help clean up with the fiber, babind yung sugar, ilalabas natin yan, pati yung excess fat. Mm-hmm. Ngayon, but they can only do much so much, no? Mm-hmm lalo na kung masyado kayong mahilig sa mga buffet na kaya kaya na kaya na puro non-stop na, na over-indulge, eh, naku. Paminsan-minsan yung, oh. and then tsaka alam mo, pagka mga buffet-buffet na yan, uh, the trick is, you get from the lightest to the heaviest. Ganoon, no? totoo yan. So for example, you start with uh, salad, mm-hmm. or soup, ganyan muna, tapos all the way up to, pangwari, mag-ano ka muna, salad, soup, tapos mag, mag, if, mag tawag dito, shrimp, mm-hmm. kumakain kayo ng shrimp, tapos kumakain kayo ng mga fish, tapos 
yung mga ano na, chicken, pork, and beef. Bakit? Eh kasi syempre yung beef kasi is one, heaviest yes, dyan. Yes, yes. It's heavy. Uh, so, pag yan ang inuna mo, tapos, tsaka ako sinundan ng nag-desert ka ng prutas, hirap, hirap, yun. hirap na hirap yung katawa mo kasi kinakailangan niyang tunawin mo na si yes, beef or yes. si pork kiling, kiling, tama, bago ka, bago na tunawin si ano, si fruit. Mm, eh, samantala si fruit ay nakalutang sa tiyan mo. Kaya yes. parang feeling mo bloated ka, hindi ka matunawan, etc. Kasi there's so much in no. there that needs to be processed and sabay-sabay. So, ang gawin mo, unti-unti. Mas mar- mar- marami ka pang makakain. Correct. Actually, actually ang ano nga, ang pinakadapat inuuna natin ay yung raw food. Yung raw, raw fresh fruits, fresh veggies. Kasi Yan. they will provide Salads. you Tama yun, sister pea. Hindi fruit salad. Hindi, hindi fruit salad. Tama yun. Basta ta- ta- dahil ang, ang, ang uh, raw whole foods na yan, yung fresh uh, veggies and fresh fruits na yan, they are loaded with enzymes na matutulungan ang ang digestion, digestion nyo. So pag kumain kayo, sumulog na lang meats chicken. and sugars and chicken, lahat yan, mas maganda ang digestion. Correct. Mas madali ka pang ano, madali ka matunawan. Correct. Mas patibaw yung mga pwede maganda. Kaya nga binibigay natin si Fiber Health before meals kasi they act very much like that oh. you know, for, for uh, digestion they help oh, they help bind they help your uh, digestion by the enzymes you know, kasi bini kasi para siyang para <laughs> kang <laughs> kung para kang kumakain ng fruits and veggies niya yun ang trabaho niya oh. yun ang action niya bakit ka ba hindi ko naisip yun doon <laughs> like, kasi ako pala mamino ng after Pero after, after two hours. Kasi medyo empty na yun. Oh, pero di ba? Basta maginis. Oh, yun, ang, yun ang action niya. Hindi, pero mas maganda yung ano. Naintindihan ko na ngayon ba? <laughs> Sa tagal, di ba? Ilan oh. tao na ba si Fiber Health? Ganun yun, ganun. Kaya, naitin, kaya naintindihan ko rin ngayon. Pag anointing ko yun. Hindi ako na. Yung pala yung ibig sabihin. Ay, tita Pip, batingin ko lang mabilis. Sure. Nakalimutan ko. Hi, hi, ma'am Lily D. Naikwento niya sa akin, palagi siya nakikinig sa oh. atin, ano? So, nakita, nakita kami, ay, and I pray for your healing. Uh-huh. Uh, alam kong may mga pinagdadaanan kayo at uh-huh. pinagdadaanan lahat. So, I pray for your healing, Mami Lily D. Hi, Mami Lily D. Oh, hi. Oh, hi. Oh, Nang Seiko okay. Films. <laughs> that sounds like that. <laughs> Regal Films. Ang <laughs> natatuwa ko, nakita ko siya, she's better ng lalakad. Uh-huh. Hindi, 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 hindi. Walking tayo, Mami. Kasi nakita ko siya noon, hindi, 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 nakita ko siya nung uli ay before the last na nakikita kami parang hirap na hirap siya sa sa paglalakad and then huli ko nakita she's moving better so sana tuloy-tuloy may kung ano man ang ginagawa yung uh, treatment regimen nyo I pray na makatulong sa inyo at maka-achieve kayo na ako there was this one time I kwento this is just a side story na nabanggit ko kasi yung hard to walk there was a time uh, siguro about Two years ago, 2016, 2016. Uh, nagkaroon ako ng super back pain talaga from the midsection hanggang sa may buttocks. So yung buong, yung, tapos muscles din, no? sakit pa talaga. Hindi, naglalakad ako para akong duck. Sobrang hirap din. Alam mo kung bakit? Kasi ako ay, well at the time kasi 2016, ang oras ko ng duty sa onboard doon, uh, ang programa ko nung umpisa ng alas uh, tres, alas dos imedya ng hapon. Mm-hmm. May break, hanggang four o'clock. May break lang ako na uh, one hour. Mm-hmm. One hour and a half. Tapos, papasok na naman ako ng six hanggang eight thirty. Mm-hmm. So, nakaupo ka lang. Wow. Kaya ang biyahe ko, simula kay Sun City to where I was uh, doing my program before, mga isang oras kalahati. Ah. So, nakaupo ka, pagdating mo doon, Siyempre, lakilahan ka ng konti. So, ayun ko. Kaya ako yung, nag, ako yung isa sa mga ano eh, nag-umpisa ng nakatayo habang nagpo-programa. Mas effective. Mas effective. Actually, mas masarap na yung nakatayo. Ah, eh. Kaya siguro mga offices ngayon, nakatayo na yung oh, oh. Yun. Actually, sa Japan ngayon, uh, yung kanilang tables oh. are flexible. Kung di ba, usually yung mga swivel chairs sa katulad ng oh. mga ganito, usually yan, naaakit, nagbabababa. Mm-hmm. Ngayon, pati tables pwede nang iakit pa ba? Kasi pwede ka nang, ah, ano, pwede ka nang, di ba? Ganun, di ba? Ang ginawa ko nun, because of that pain, so, una, una parang, ano ka lang eh, una, inom ka, because kailangan mong kumilos, inom ka talaga ng pain reliever. Eh, Siyempre, alam ko naman na hindi maganda ang pain reliever. Ang ginawa ko, pinilit ko talaga maglakad. Eh, kung gusto na pala yung paano? Mamaya. <laughs> 
Ibang kwarto na rin pa. <laughs> Kasi yung... Wala ako na ala. 2018 din yung pa. Wala ako na ala. Ano pa sa akin? Wala ako na ala. Kaya kahit kami nagkakasakit din. <laughs> kahit na marami kami yung mga alam na mga ganito. Tapos isa pa yung detox. Importante mm. yan. Ha? Detox talaga. Kasi... Feeling ko baka I have been eating a lot of not so good things mm. ano, uh, noong mga panahon na yan. Kaya ako parang, parang weak, no? Yung mga panahon na yan. Maybe, yes. Could be, could be, could be. Could be. <laughs> Lahat naman tayo maraming... Maraming we are all cheaters. <laughs> no, we are all cheaters. Nga pala, mabanggit ko lang, si Doc Rico po ay meron pong clinic dito sa Quezon City. You yes. can call mm. 0917-811-1899. 0917-811-1899 I watched a, you know, a um, YouTube no? mm-hmm. video ni uh, Andrew Soul yeah. no? kasi galingan, ang, galingan. parang sinasabi galingan niya kasi galingan, no? sinasabi niya kasi simula nung binabanggit niya ni vitamin C and COVID-19 parang medyo parang medyo hindi siya masyadong na, parang, parang something with the algorithms or what hindi na sa spread yung kanyang yung kanyang message through social media or mm-hmm. nabablock or something. No? But, you know, COVID, ito lang, just a short ano lang, explanation. Ang COVID kasi it's still virus. Yes, yes. So you just have to just, you know, put your, ano, you, you, ang tawag dyan, increase your immune oh, defense. Oh, no? Pala kasi may immune system. Oh. Mm-hmm. Pala kasi may immune system. Oh. Pwede naman Tagalog, eh, nag-increase pa kasi. <laughs> Ayan, immune system. <laughs> Geologs lang. <laughs> Ayan. So anyway, naku, marami pa po kami mga ikakwento sana sa inyo. Gusto namin kayo imbitahan sa Sabado po yan, mm-hmm. alas 9 hanggang alas 10 ng gabi sa DWIZ882. Samahan niyo po kami dyan um, 9 to 10 every every Saturday. Okay. Alright. Sa lahat po ng mga gusto na makipag- uh, magtanong pa sa Fiber Health, pwede kayo mag-text sa 0919. Pwede rin tawag ha. 0919 Until next time, always remember you are great to love it all as well. And this is what it was in this beat. Princess of your Castro and Sumayo Akatumanan. Thank you.